will be consecrated and installed as the second bishop of the party. On 23rd December 2013, His Holiness Pope Francis established the Sero Marabar Eparchy of St. Thomas the Apostle in Melbourne, Australia, as the second eparchy outside the traditional territory of the Sero Marabar Church. Bishop Bosco Putur was appointed as the first bishop of the newly formed eparchy, and he was officially installed on 25 March 2014 in Melbourne. Since its establishment, the Eparchy has actively reached out to the Sura Malabar communities across Australia, fostering a strong connection by attending to their spiritual needs. In 2021, Pope Francis expanded the Eparchy's jurisdiction to include New Zealand and other oceanic countries, broadening its influence and outreach efforts. Over the past nine years, the Eparchy has experienced a significant growth. Approximately 85,300 Sero Malabar faithful in Australia and the surrounding oceanic regions receive pastoral care from the Eparchy which currently comprises 13 parishes and 46 mission communities. The Eparchy benefits from the pastoral ministry of 35 priests. Currently, there are 24 seminarians undertaking their priestly formation for the Eparchy. With deep gratitude, we acknowledge the invaluable guidance and support provided by Bishop Bosco Putro. We offer our prayers for the enduring growth and abundant blessings upon the Suramalwar Eparchy of St. Thomas the Apostle in Melbourne as it enters a new chapter under the leadership of Bishop-elect Father John Panantotatil CMI. The ceremonial liturgical procession will now commence in the following order. Those who carry the cross, the censer, the gospel, candles, followed by priests, bishops, the bishop-elect, archdeacon, and the main servant. Let us prepare ourselves for this blessed moment as the choir sings the procession hymn.
please be seated. May I kindly request Bishop Bosco to say a few words of welcome. Ishwar Mishihai ke stuti aayi kete. Namaste. Here I am to welcome you all to the celebration of a divine liturgy in which Bishop-elect Father John Panandorta Tilsiyamai will be ordained, consecrated, and installed as our bishop. With immense joy and gratitude to God Almighty, John Pidave, most cordially, I welcome you today, Paki, as our bishop. What a wonderful blessing. It's on your birthday that you are being ordained as our bishop. Happy birthday to you. <laughs> Feel at home. We are your spiritual daughters and sons. Guide us forward closer to Jesus. As we pray in the Holy Kribana, may Christ hear your prayers. May he be pleased with the sacrifice you offer for yourself, for us, and for the whole world. On behalf of the whole Epaki, along with the Bishop-elect Father John, I am overwhelmed with joy to welcome the father and the head of the Syro Malabar Church, our beloved Major Archbishop, His Beatitude, George Cardinal Alancheri, who has graciously consented to preside over today's divine liturgy. our warmest welcome to you. We are ever grateful to the Apostolic See, to the Dicastery for the Eastern Churches, to the Holy Synod of our Church, and especially to your Beatitude for your great efforts towards the establishment and growth of our eparchy. I welcome Most Reverend Archbishop Charles Balvo, the Apostolic Nuncio in Australia, who will read out the Apostolic Decree of the appointment of our new bishop. The presence of the Apostolic Nuncio guarantees the blessing of the Holy Father upon us and our own communion with the Universal Church. I extend a very warm welcome to Most Reverend Timothy Costello, Archbishop of Perth and the President of the Australian Catholic Bishops' Conference and other dear bishops of the Catholic Church in Australia. It is because of your generosity that Sira Malabare Paki could establish and flourish in this land of opportunities. Dear bishops of the Sira Malabar Church, who have come all the way to take part in our joy, I extend a cordial and fraternal welcome to each and every one of you. With fraternal joy, I welcome all the civic leaders from Australia and Kerala, especially Liliana D'Ambrosio, Victorian State Minister, Browning Halfpenny MP, Matthew Cassinsio of the CDF uh, Melbourne, and Biju Parayanilayam, President of Catholic Congress. I welcome all the priests and religious who come from far and near, 
especially the clergy of the Paki, who are the backbone of our Paki. I'm edified and encouraged by your exemplary, exemplary dedication to the ministry. Dear friends, well wishes and benefactors of the Paki, dear sisters and brothers, daughters and sons of the Paki, each and every one of you is most welcome today. It's because of your goodwill and cooperation, our Paki is growing and bearing abundant fruits. I want to extend a special welcome to Archbishop Emil Nona of the Chaldean Paki. Although absent today, he has generously offered this church and its facilities for today's celebrations. Dear Monsignor Thay Saik, please convey our sincere gratitude to Archbishop Nona and all the members of your community. Finally, dear brothers and sisters, invoking the intercession of the Blessed Mary, Mother of God, the patroness of our Paki, I now invite you to pray for our Paki and for our new bishop so that under his pastoral leadership, we may always bear witness to the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, Your Excellency, Mar Bosco Bhutur, for your words of welcome. The church, following the example of the apostles who chose Matthias, actively selects candidates for the ministerial priesthood and other higher ministries. The church then presents these candidates to the Lord. Now let us listen to the papal bull by which Pope Francis appoints Reverend Father John Penanthorta the CMI to be the second bishop of the Suramarabar Eparchy of Melbourne. May I now invite Most Reverend Charles Bravo, the Apostolic Nuncio to Australia, to read in the papal bull. Please stand. Francis, Bishop Servant of the Servants of God, to his beloved son John Panam Thothasil, member of the Congregation of the Carmelite Friars of the Blessed Virgin Mary Immaculate, until now prior of the Monastery of St. Elijah, and parish priest of the parish dedicated to the same saint, Iniraville Puja, nominated Epical Bishop of St. Thomas the Apostle of the Syro Malabars in Melbourne, greeting and blessings. In order to fulfill the will of God, the Father, Christ inaugurated the kingdom of heaven on earth, namely his church, and revealed his mystery to us and brought about the redemption of the human race by his obedience. The Lord himself continually performs his salvific work, especially by the ministry of bishops. For this reason, the responsibility of the successor of the Apostle Peter to set suitable men over communities that are bereft of their pastor is grave. Therefore, we now turn our mind to the community of St. Thomas the Apostle of the Syro-Malabars in Melbourne which, 
after the resignation of our venerable brother Bosco Puthur is lacking its prelate. And we have decided to choose you to take on this office, beloved son, who are notable for sound doctrine, the necessary virtues, and practical expertise. Therefore, by our apostolic power, having heard the opinions of the most blessed and the most eminent major archbishop of Ernakulam Angamali and the synod of the Syro-Malabar bishops, also having weighed the counsel of our venerable brother, Leonardo Sandri, Cardinal of the Holy Roman Church, at the time, Prefect of the Dicastery for the Eastern Churches, we name you Epical Bishop of St. Thomas the Apostle of the Cyril Malabars in Melbourne, together with all the rights and obligations imposed according to the norms of the Code of the Canons of the Eastern Churches. You may receive Episcopal ordination wherever you wish outside of Rome from any Catholic bishop in accordance with the liturgical norms. But beforehand, as ecclesiastical law decrees, you must properly pronounce the profession of faith and make the promise of obedience toward us and our successors in this see. We wish you to inform the clergy and people that we have entrusted to you concerning this letter of ours, whom we call to diligent cooperation with the new moderator of the life of the Aperchy. Finally, beloved son, we commend you to the patronage of the most gracious Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. We exhort that you earnestly shepherd the people entrusted to you, leading them to eternal life by the example and morals of your life. Given at Rome, at the Lateran, on the 14th day of the month of January, in the year of our Lord 2023, the 10th of our pontificate, and it's signed Francis and Pietro Luca Braida Protonotary Apostolic. Thank you, Your Grace, Archbishop Charles. Please be seated. Now, may I kindly request Major, Archb Major Archbishop George Cardinal Alan Cherry to deliver a few words leading us into this sacred ceremony. Your Excellency, Most Reverend Charles Balvo, His Excellency Archbishop Mark College, Dear Archbishops and Bishops, 
ബ്രദർ പ്രീസ് കോൺസെക്രേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലേറ്റി പ്രൈസ് ബി ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദി എപ്പോഴും മെൽബൺ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ടുഡേ എ ന്യൂ പാസ്റ്റ് ഇൻ ദ പേഴ്സൺ ഓഫ് മൺസിഞ്ഞോർ ജോൺ പനന്തോട്ടത്തിൽ സി എം ഐ ഹി ഈസ് സക്സീഡിംഗ് മോസ്റ്റ് റവർ ആൻഡ് ബിഷപ്പ് ബോസ്കോ പുത്തു who having been the first bishop of the eparchy shepherded the suramalbar faithful here in australia for the last 9 years he has laid a good foundation for the eparchy and has created the essential structures for the pastoral and administrative functioning or the eparchy a minor seminary in india a pastoral center in melbourne and a cathedral church in the final stage of its construction are all fruits of his uh, strenuous efforts and hard work he could do it together with the priests and the lay leaders of this eparchy various parishes were formed during his period and the people are getting the zero malabar liturgy catechesis and other pastoral services more and more young people especially couples are coming to this country and the pastoral needs are on the increase the leadership of monsignor francis colancheri was a great help for bishop bosco putur for the organization of this eparchy may i express my special gratitude to bishop bosco putur together with him with monsignor francis colancheri may i express my special gratitude to bishop bosco putur he is in good health and will be able to serve the church in different ways in the coming years his unique initiative in appointing mr soji and dr johnson a parkel director of youth and the finance finance officer respectively it will ever remain a source of inspiration for the bishops to render greater role to the laity in the administrative leadership of the Syro Malabar church when i look back i see the whole hearted support of australian catholic bishops conference acbc in paving the way for the establishment of the Syro Malabar Eparchy of Melbourne. Two times, one in Sydney and the other in Rome, I had a personal interaction with the bishops of ACBC and I experienced their warm hospitality and generous cooperation. Before, the, before meeting the bishops of ACBC, I had visited the Sura Malabar communities in three in 10 big cities of the country and was convinced of their need of getting pastoral service according to the Sura Malabar tradition. Monsignor Francis Collinger and Father Thomas Aluka accompanied me all through these visits. Afterwards I tried to explain the pastoral needs of this country. and the acbc welcomed the idea of erecting a zero malabar eparchy i remember in a special way late cardinal george pell the then archbishop of sydney and archbishop dennis hart the then president of acbc for their support for the establishment of the 
സിറോ മലബാർ എഫർ ക്യൂ ഓഫ് സെന്റ് തോംസ് ദി അപ്പോസൽ മെൽബൺ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബിഷപ്സ് ഹിയർ ഫ്രം ദി എഫ് സി ബി സി ഫോർ ദിസ് ലിറ്റിക്കൽ സെലിബ്രേഷൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ദ കണ്ടിന്യൂഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കൊളേജിയാലിറ്റി ഓഫ് ദി എസ് സി ബി സി വിത്ത് ദി എഫർ ക്യൂ ഓഫ് മെൽബൺ ഐ എക്സ്പ്രസ് മൈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ദം and also uh, to the oriental bishops who represent uh, their uh, eparchies here in australia australia is a vast country where majority of the population are migrants old and new the uh, native population of australia welcomed and is still welcoming the migrants for the benefit of the country as a whole i do pay my homage to the native population of this great country the sura malabar communities here are trying to integrate themselves into the variegated population of this country hailing from the different nations of the world national integration is an important factor that determine the unity and growth of a nation this integration is continuously taking place here let me express my respect and homage to the makers of this country and the present rulers who are coming committing themselves for the development of the people here there are so many priests and lay leaders who have contributed very much for the formation of the sura malabar migrants into various ecclesial communities before the erection of the eparchy i express my special gratitude to all the priests both diocesan and religious who ministered to the sura malabar communities at that time special mention is needed of the mst fathers especially father peter kaumpuram and father john oravankara of the eparchy of tamarisheri who pioneered officially the pastoral care of the Sura Malabar migrants in Australia. The new Bishop Monsignor John Panantotatil belongs to the CMA congregation. He has worked in Australia and won the hearts of the people and gained the recognition of the priests and bishops here. Today is the birthday of Monsignor John Panantotatil. so the birthday coincides with his birth as a bishop let us wish him a happy birthday <clears throat> the duty of a bishop is to create unity and peace in the christian community by preaching the word of god teaching them and shepherding them at the present time of the church he has to function keeping in mind the principle of synodality for communion participation and mission we are all assembled here for this sacred liturgical celebration with perfect communion with the holy father and obedience to him may the lord grant a monsignor john panathotatil all the grace that needed to exercise this important office in the church i wish him all the best in the episcopal ministry that awaits him here in melbourne today the church celebrates the feast of visitation of our blessed mother mary to elizabeth her cousin for monsignor john panathon panandotatil This is the day of his visitation to the eparchy of Melbourne for the first time his bride Mary served and stayed with Elizabeth for 6 months for the ordained bishop John his service to this eparchy is for several years to come May the intercession of Mary be of great assistance to bishop john so also st thomas 
അവർ ഫാദർ ഇൻ ഫെയ്ത് സെൻ കൊറിയാക്കോ സേലിയാസ് ചാവറ ദ ഫൗണ്ടർ ഓ ദി സി എം ഐസ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ സെയിൻസ് ഗൈഡ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ഹിം ഇൻ മെൽബൺ നൗ വിത്ത് ദീസ് വേർഡ്സ് ലെറ്റ് എസ് നൗ എൻഡ് ഹെർ ഇൻ ടു ദ സേക്രഡ് ലിറ്റർജി ഓ ദി എപ്പിസ്കോപ്പൽ ഓർഡിനേഷൻ and holy kurbana united in hearts and minds in the communion of the universal church may the lord bless us all thank you thank you your beatitude we commence the episcopal ordination ceremony in the east syrian tradition by paying homage to the church's martyrs this serves as a reminder that bishops as successors of the apostles are called to bear witness to Jesus Christ in the manner of the martyrs and saints who came before them as the choir sings a devotional hymn honoring the martyrs and saints the bishop elect pays homage to their to their relics at the side altar please stand the bishops teach and safeguard the true faith father john affirms the true faith by reciting the creed and pledges allegiance to the magisterium and the authorities of the holy catholic church by placing his hands on the holy bible let us pray for his faithful commitment to these responsibilities for eternity മെൽബൺ സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെ മെത്രാനാകുവാൻ നിയുക്തനായ ഞാൻ ജോൺ പനന്തോട്ടത്തിൽ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലുള്ള എല്ലാ സത്യങ്ങളും ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുകയും പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സർവശക്തനും പിതാവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകപുത്രനും സകല സൃഷ്ടികൾക്കു മുമ്പുള്ള ആദിജാതനും യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻപ് പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനും എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും ഏകകർത്താവുമായ ഈശ്വമിഷിഹായിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടുന്ന് സത്യദൈവത്തിനുള്ള സത്യദൈവവും പിതാവിനോടുകൂടെ ഏകസത്തയുമാകുന്നു അവിടുന്ന് വഴി പ്രപഞ്ച സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടുകയും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യരായ നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യാമറിന്ന് ശരീരം സ്വീകരിച്ച് 
മനുഷ്യനായി പിറന്നു പന്തിയാസ് പെലോത്സവത്തിൻ്റെ കാലത്ത് പിഴകൾ സഹിക്കുകയും സ്ലീവായിൽ തറക്കുവിട്ട് മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി പിതാവിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു മരിച്ചവരെയും ജീവിക്കുന്നവരെയും വിധിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നു പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സത്യാത്മാവും ജീവിതാതാവുമായ ഏക പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏകവും പരിശുദ്ധവും സ്നേഹിയവും സാർവത്രികവുമായ സഭയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പാവമോചനത്തിലുള്ള ഏക മാമോദീസായും ശരീരത്തിൻ്റെ ഉയർപ്പും നിത്യായുസും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു ആമേൻ സാധാരണമോ സാർവത്രികമായ പ്രബോധനാധികാരം വഴിയോ ഔദ്യോഗികമായ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന വഴിയോ തിരുസഭയിലൂടെ ദൈവികമായി വെളിപ്പെട്ടതും നാം വിശ്വസിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ എഴുതപ്പെട്ടതും പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ കൈമാറ്റപ്പെട്ടതുമായ ദൈവവചനത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നവയെല്ലാം ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വാസവും സന്മാർഗവും സംബന്ധിച്ച് സഭ നിയതമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രബോധനങ്ങളും ഞാൻ ദൃഢമായി സ്വീകരിക്കുന്നു കൂടാതെ റോമിലെ മാർപ്പയപ്പയോ മെത്രാൻ സംഘമോ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നവ അവർ അവയെ നിയതമായി നിർവചിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവയോടുള്ള വിശ്വാസപൂർവ്വമായ വിധേയത്വം പൂർണ്ണമായ അറിവോടും സമ്മതത്തോടും കൂടി ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു പത്രോസിൻ്റെ പിൻഗാമിയും സാർവത്രി സഭയുടെ തലവനുമായ മാർപ്പാപ്പയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അനുസരിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മാർഗീവർഗീസ് മെത്രാപോലിത്തയുടെ സഭാ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായി വിധേയത്വം ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു അത്യുന്നതനായ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ അവിടുത്തേക്ക് സ്തുതിയും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശ്വമി ശിഹായുടെ സുവിശേഷം എനിക്ക് സാക്ഷിയായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അമേൻ as we proceed with the consecration ceremony we address god as our father in heaven this please stand
ശുശ്രൂഷർമ്മലഹൃദയത്തോടും ശുദ്ധ മനസാക്ഷിയോടും കൂടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ദൈവിക വരങ്ങളുടെ ദാതാവും പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും the principal consecrator offers prayers by reciting psalms invoking divine grace from above to officiate the solemn ceremony of consecrating father john to the fullness of priesthood kartavinda karunni njan pragayartikkum avadhe vishwasatha njan prasangikkum abrahathinum daavidinum nalla karyangalum devam vaagdhanam cheyidu നമ്മുടെ കാലത്ത് മിശിഹാ വഴി അവിടുന്ന് പ്രവൃത്തി ആരവ പൂർണ്ണമാക്കി അവിടുത്തേക്ക് സ്തുതി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനോട് ഞാൻ ഉടമ്പടി ചെയ്തു ദാസനായ ദാവീതനോട് ഞാൻ ശപഥം ചെയ്തു ആകാശമങ്ങേ ശക്തി വിളംബരം ചെയ്യുന്നു വിശുദ്ധന്മാരുടെ സമൂഹം അങ്ങേ വിശ്വസതയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു നീതിമാന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷനായി അഹങ്കാരികളെല്ലാം മരിച്ചവർക്ക് തുല്യം താഴ്ത്തി ആകാശവും ഭൂമിയും അങ്ങയുടെ ഏതാണല്ലോ ലോകവും അതിലുള്ള സമസ്തവും അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചു ശക്തിയും മഹത്വവും അങ്ങയുടേതാകുന്നു അങ്ങേ എത്രക്കരം പ്രബലമാണല്ലോ അങ്ങേ വലതുകരം ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരുണ്യവും വിശ്വസ്തയും അങ്ങേ സന്നിധിയിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു അങ്ങേ മുഖത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ അവരെല്ലാവരും സഞ്ചരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ശക്തിയും മഹത്വവും ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങേ ദിവ്യ സഹായത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ശക്തി വർധമാനമാകും 
അവിടുന്ന് ഒരു ദർശനത്തിൽ തന്റെ വിശുദ്ധരോട് ഇങ്ങനെ അരുളി ചെയ്തു എന്റെ ദാസനായ ദാവിദിനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി വിശുദ്ധ തൈലം കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു അവന്റെ വൈരികളെയെല്ലാം അവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ നശിപ്പിക്കും അവനെ വെറുക്കുന്നവരെ ഞാൻ തകർത്തും അവന്റെ കൈ സമുദ്രത്തിൽ മേലും വലത് കര നദിയിൻ മേലും സ്ഥാപിക്കും അവനെ ഞാൻ ആദ്യജാതനും രാജാക്കന്മാരിൽ ഉന്നതനുമാക്കും അവന്റെ സന്തതിയെ ഞാൻ ഇന്ന് നിലനിർത്തും ആകാശമുള്ള കാലത്തോളം അവന്റെ സിംഹാസനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കുകയോ വിശ്വസതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുകയോ ചെയ്യുകയില്ല ദാവീതനോട് ഞാൻ വ്യാജം പറയുകയില്ല അവന്റെ വംശം എന്നും നിലനിൽക്കും എങ്കിലും അങ്ങേ അഭിഷിക്തനെ അവിടുന്ന് മറന്നു കളയുകയും അവനോട് കോപിക്കുകയും ചെയ്തു അബ്രാഹത്തിനും ദാവീദനും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു നമ്മുടെ കാലത്ത് മിശിഖ വഴി അവിടുന്ന് പ്രവൃത്തി ആലവ പൂർണ്ണമാക്കി അവിടുത്തേക്ക് സ്തുതി ജീവിക്കുന്നവനും ജീവൻ നൽകുന്നവനും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനും എല്ലാ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധമായ നിക്ഷേപവും എല്ലാ ആത്മീയദാനങ്ങളുടെ ഉറവയും മഹത്വത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രണങ്ങളാൽ എല്ലാറ്റിനെയും സദാ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവനുമായ റൂഹായെ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിതാവിൻ്റെ സത്തയിൽ നിന്ന് സമയത്തിന് അതീതനായി പുറപ്പെടുകയും സ്വശക്തിയാൽ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സർവ്വതും പ്രകീർത്തിക്കുകയും തൻ്റെ ദിവിദാനങ്ങളുടെ ഉറവകളിൽ നിന്ന് പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ അരുവികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും തൻ്റെ കരുണാസാഗരത്തിൽ നിന്ന് സ്നൈഹിക വരങ്ങൾ ചൊരിയുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു സ്നൈഹിക പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ദാനങ്ങൾ നീതിമാനായ ഈ ദാസന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് വർഷിക്കണമേ പ്രധാനാചാര്യത്വത്തിൻ്റെ കിരീടം അങ്ങയുടെ ആരാധകന്റെ ശിരസിൽ അണിയിക്കണമേ തൻ്റെ പ്രബോധനം വഴി തൻ്റെ ആത്മീയ മക്കളെ ദേഹം പ്രശോഭിപ്പിക്കട്ടെ തൻ്റെ അചകണത്തിൽ നിന്ന് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ശക്തികളെ ദേഹം അകറ്റിക്കളയട്ടെ പിതാവിനോടുകൂടെ ഏകസത്തയായവനും ദൈവത്തിൽ സമനായി വാഴുന്നവനും ആത്മീയപരങ്ങളുടെ ദാതാവുമായ സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു
ക്രിസ്തനാകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആവശ്യപ്പിക്കണമേ നിന്റെ അജഗണത്തിന്റെ ഇടയനായി തീരാൻ നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ തേജസ് ദേഹത്തിന്റെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ നിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം ഈ ദേഹത്തെ ധരിപ്പിക്കണമേ നിന്റെ അജഗണത്തെ നിന്റെ തിരുമനസ്സിനൊത്തവണ്ണം നയിക്കാൻ നിന്റെ അധികാരവും തിരുവചനമാകുന്ന വാളും ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകണമേ നിന്റെ അഭീഷ്ടമനുസരിച്ച് നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ആലയമായി തീരുന്നതിനും നിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ദേഹത്തിന് ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുകയും നിന്റെ വലത്ത് കരത്തിൽ നിന്ന് സഹായം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ സകലത്തിന്റെയും നാഥായും of an individual receiving this significant ministry these canons comprise psalms prayers and hymns please remain seated ശക്തി നിന്റെ ആരാധകന് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സ്നേഹന്മാർക്ക് അധികാരം നൽകിയ നല്ലവനായ എന്റെ കർത്താവെ നിന്റെ കൃപയുടെ ശക്തി നിന്റെ ആരാധകന് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ
ഉച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെ മേലാവശ്യത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് കർത്താവേന്റെ ആരാധകരുടെ മേൽ വസിക്കട്ടെ അഭിഷേകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്ത അങ്ങയുടെ ശക്തി ദാസനിൽ നിറയട്ടെ സിഹ്യൻ ഊട്ടുശാലയിൽ വെച്ച് സിഹന്മാരുടെ മേൽ തീനാവുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി അവരെ സകല ജനതകളോടും പരിശുദ്ധ നാമം അറിയിക്കുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത റൂഹ അങ്ങേ തിരഞ്ഞെടുത്ത അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വസിക്കട്ടെ സഭയിൽ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങൾ പരിഹരം ചെയ്യുന്നതിൽ മുഖ്യസ്ഥാനം ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകണമേ അങ്ങയുടെ ദാനങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന ചുമതലയുള്ള പ്രധാന ആചാര്യ പദവിയിൽ ഇദ്ദേഹം ശക്തിയിൽ നിന്നും ശക്തിയിലേക്കും മഹത്വത്തിൽ നിന്നും മഹത്വത്തിലേക്കും ഉയർത്തപ്പെടട്ടെ കേപ്പാ വഴി യൂതായ്ക്ക് പകരം മത്തിയാസിന് അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ എൻ്റെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇദ്ദേഹത്തെ മെൽബോൺ സീറബാലബാർ രൂപതയിലെ അങ്ങയുടെ അജഗണത്തെ യഥായോഗ്യം മേയിക്കുവാനും നയിക്കുവാനും നിയോഗിക്കണമേ ദൈവിക ദാനങ്ങളുടെ ദാതാവായ സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും ശുദ്ധനാകുന്നു അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും പുരോഹിതന്മാരെയും വിശുദ്ധരെയും അഭിഷേചിക്കുന്നവരുമായി മിസിഹായെ നിന്റെ ദാസനെ വിശുദ്ധിയുടെ തൈലത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ അജപാലന അധികാരവും ഇടെ എന്റെ വടിയും ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകണമേ നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടും ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷിയോടും കൂടെ നിന്റെ അജഗണത്തെ ഇദ്ദേഹം മേയിക്കട്ടെ നിനക്ക് നിരന്തരമായ സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും യോഗ്യമാകുന്നു അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേൾക്കുകയും മേഘസ്തംഭത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടുന്ന് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുകയും അവരുടെ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകി നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് പരിശുദ്ധനാണല്ലോ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും പുരോഹിതന്മാരെയും വിശുദ്ധരെയും അഭിഷേചിക്കുന്നവനുമായ മിശിഹായെ നിന്റെ ഈ ദാസനെ വിശുദ്ധിയുടെ തൈലത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ അജപാലൻ അധികാരവും ഇട എൻ്റെ വടിയും ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകണമേ നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടും ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷിയോടും കൂടെ നിന്റെ അജഗണത്തെ ഇദ്ദേഹം മേയിക്കട്ടെ നിരന്തരമായ സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും യോഗ്യവുമാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ വിശുദ്ധ സ്ലിഹന്മാരുടെ മേൽ അഗ്നിയുടെ രൂപത്തിൽ ആവസിക്കുകയും അവരെ അങ്ങയുടെ ദാനങ്ങളാൽ വിജ്ഞാനികളും അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സമ്പന്നരുമാക്കുകയും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ ഉയർത്തുകയും അവരുടെ കരങ്ങൾ വഴി അത്ഭുതങ്ങളും വൻകാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത അങ്ങയുടെ കൃപായി ദാസനിൽ ആവസിക്കുകയും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇദ്ദേഹം അങ്ങയുടെ അജഗണത്തെ നീതിപൂർവ്വം ഭരിക്കുകയും ശരിയായി നയിക്കുകയും അങ്ങയുടെ സഭയിൽ അങ്ങയുടെ ജനത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയുള്ള തലവനായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാ വരങ്ങളുടെയും ദാതാവും സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകലാധികാരമുള്ളവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും അങ്ങവന്റെ ശിരസിൽ മഹത്വമേറിയ മുടി അണിയിച്ചു അധ്വാനശീലരായ പന്ത്രണ്ട് സ്ത്രീകന്മാർക്ക് തന്റെ സമ്പത്ത് നൽകിയവനും ദൈവിക ദാനങ്ങളാൽ അവരെ സമ്പന്നനാക്കിയവനും തന്റെ കത്വത്വത്തിന്റെ അധികാരം അവരെ ഭരമേൽപ്പിച്ചുമായ കർത്താവെ നിന്റെ ഈ ദാസനെ കടാക്ഷിച്ച് 
ആവശ്യമായ ദാനങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ ദാസന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ യാചനകൾ നീ സ്വീകരിക്കണമേ കർത്താവേ ഈ ദാസന്റെ കരങ്ങൾ വഴി നിന്റെ അജഗണത്തിന് എല്ലാവിധ സഹായവും നൽകണമേ ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിനക്ക് സ്തുതി അർപ്പിക്കുവാൻ സഭയിലെ വൈദികരെയും ശുശ്രൂഷികളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ അങ്ങവനെ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും മഹത്വമേറിയ മുടിയവനെ അണിയിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങയുടെ സഹായത്താൽ അവന്റെ മഹത്വം വർദ്ധിച്ചു രാജാവ് കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചു അത്യുന്നതന്റെ അനുഗ്രഹമുള്ളതിനാൽ അവന് കുലുക്കമുണ്ടായില്ല പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി അധ്വാനശീലരായി പന്ത്രണ്ട് സ്ലിഹന്മാർക്ക് തന്റെ സമ്പത്ത് നൽകിയവനും ദൈവിക ദാനങ്ങളാൽ അവരെ സമ്പന്നരാക്കിയവനും തന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന്റെ അധികാരം അവരെ ഭരമേൽപ്പിച്ചവനുമായ കർത്താവേ നിന്റെ ദാസനെ കടാക്ഷിച്ച് ആവശ്യകമായ ദാനങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ ദാസന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ യാചനകൾ നീ സ്വീകരിക്കണമേ കർത്താവേ ഈ ദാസന്റെ കരങ്ങൾ വഴി നിന്റെ അജഗണത്തിന് എല്ലാവിധ സഹായവും നൽകണമേ ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിനക്ക് സ്തുതി അർപ്പിക്കാൻ സഭയിലെ വൈദികരെയും ശുശ്രൂഷകളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്റെ കർത്താവേ നിന്റെ കൃപയുടെ ശക്തി നിന്റെ ഈ ദാസന്റെ മേൽ ചൊരിയണമേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരസിൽ പ്രധാന ആചാര്യത്വത്തിന്റെ മഹത്വമേറിയ കിരീടം വഹിക്കണമേ നിന്റെ മേ ചില സ്ഥലത്തെ ആടുകളെ തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നയിക്കുന്നതിനും മേയിക്കുന്നതിനും ഭരിക്കുന്നതിനുമായി ഇടെ എന്റെ പടി ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകണമേ സകലത്തിന്റെയും നാഥായ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവനെ അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് ഞാൻ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുന്നു ദാസിയുടെ കണ്ണുകൾ സ്വാമിയുടെ അറിയുന്ന പോലെയും അതുവരെ moments of this ceremony where god's abundant grace and blessings pour into the person of father john the archdeacon positions the evangelion holy gospel on the shoshapa covering the candidate's shoulders 
This act symbolizes the bishop's receptiveness to be filled with the word of God. Just as the word became fresh in the Son of God. Let us stand in prayer as witnesses to this significant moment where God's powerful intervention manifests in the life of Father John. നമുക്ക് ശ്രദ്ധാവൂർ നിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാം വിശുദ്ധാമത്തായും വിശുദ്ധായോഹനാനും അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്വാമി ശിഖായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം നമ്മുടെ ഈശോ കേസറിയ ഫിലിപ്പി പ്രദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു മനുഷ്യപുത്രൻ ആരാണെന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു ചിലർ സ്നാപക യോഹന്നാനെന്നും മറ്റു ചിലർ ഏലിയായെന്നും വേറെ ചിലർ ജറേമിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുവനെന്നും പറയുന്നു അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ആരാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഷെമിയോൻ പത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് ഈ ശോഭനോട് അരുളി ചെയ്തു യോനായുടെ പുത്രനായ ശമയോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ മാംസരക്തങ്ങളെല്ലാം സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവാണ് നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു നീ പത്രോസാണ് ഈ പാറമേൽ എൻ്റെ സഭ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല അവരുടെ പ്രാതൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ ശിമയോൻ പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു യോഹന്നാന്റെ പുത്രനായ ശിമയോനെ നീ ഇവരേക്കാളധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അവൻ പറഞ്ഞു ഉവ്വ കർത്താവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ ഈ ശോഭനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആടുകളെ മേയിക്കുക രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും അവൻ ചോദിച്ചു യോഹന്നാന്റെ പുത്രനായ ശിമയോനെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും അവനോട് ചോദിച്ചു ഉപയോഗർത്താവെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകൾ മേയിക്കുക യോഹന്നാന്റെ പുത്രനായ ശിമയോനെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ തന്നോട് മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് അവന് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് പത്രോസ് ദുഃഖിതനായി അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ നീ എല്ലാം അറിയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും നീ അറിയുന്നു ഈശോ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയിക്കുക ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപം കരുതി വയ്ക്കരുത് തുരുമ്പും കീടങ്ങളും അവ നശിപ്പിക്കും കള്ളന്മാർ തുറന്ന് മോഷ്ടിക്കും covering the candidate's shoulders, symbolizing its importance in his ministry. Throughout the prayers of laying of hands by the major archbishop, the conservatives maintained their hands on the candidate's shoulders, signifying their support and participation in this sacred moment. Bishops are successors of the apostles and prophets, are anointed and sent with the infilling of the holy spirit just as the holy spirit descended upon the apostles igniting the fire from above let us pray that father john may also be anointed with a fresh outpouring of grace from the holy spirit please keep standing
sets of prayers in the first set the main servant extends his la- left hand upwards while placing his right hand on the head of the candidate the con celebrants also position their right hands on the candidate's shoulders this gesture signifies and symbolizes apostolic collegiality in the second prayer all the con celebrant bishops in the church extend their hands towards the candidate offering their prayers for him through the laying of hands ceremony for the john will be elevated and officially appointed to the position of bishop samadhanam namodu kude കുറവുകളെ സദാ പരിഹരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്വാമി ശിഹായുടെ കൃപയാൽ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സംപ്രീതിയോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടും കൂടി നമ്മോടത്തെപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഭയഭക്തിജനകവും ഉന്നതവുമായ ഈ ശുശ്രൂഷ 
നിസാരനായ എൻ്റെ കരങ്ങൾ വഴി നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ നല്ലവനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ കാരുണ്യവാനും ദയാനിധിയുമായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ അവാച്യമായ അങ്ങയുടെ നന്മയാൽ തിരുസഭയിൽ ദൈവിക ദാനങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥനായി അങ്ങനെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകർക്ക് ആധ്യാത്മിക ശുശ്രൂഷയുടെ നാണയങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ കർത്താവേ സഭാ ശുശ്രൂഷയുടെ കൈവയ്പ് വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സൈഹിക പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അങ്ങയുടെ സഭയിൽ മെൽബോൺ സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെ മെത്രാനാകുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ ദാസനെ അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലിറങ്ങി വന്ന് അങ്ങയുടെ ഏകജാതൻ്റെ കരുണയാലും അനുഗ്രഹത്താലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ നിർവഹണത്തിനായി ഇദ്ദേഹം പരിപൂർണനാകട്ടെ അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിൽ മെൽബൺ സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെ മെത്രാനായി വാഴിക്കപ്പെടുന്ന പനന്തോട്ടത്തിൽ ജോണച്ചനു വേണ്ടി കാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം യാചിക്കുകയും ഇദ്ദേഹത്തിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രൂപത മുടുവിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവമേ നിഗൂഢമായവയെ അറിയുന്നവനെ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവനെ ശാന്തമധുരമായ പരിപാലനയാൽ സർവവും ഭരിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെ ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി എപ്പോഴും നൽകുന്നവനെ അങ്ങയുടെ ഏകസുധനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ ദിവ്യരക്തത്താൽ അങ്ങ് വിശുദ്ധ സഭയെ സ്ഥാപിച്ചു അതിൽ അങ്ങയുടെ ഏകജാതൻ മനുഷ്യവർഗത്തിന് നൽകിയ സത്യജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്ലീഹന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും മൽപ്പാന്മാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും അഭിഷേകം ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ മുഖം ഈ ദാസൻ്റെ മേൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച നിത്യപുരോഹിതനെ അനുകരിച്ച് പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ ദാസന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം നൽകണമേ ഈ ശുശ്രൂഷ വഴിയായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഇദ്ദേഹം ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ ദൈവമേ സത്യത്തിൻ്റെ പിതാവേ പരിശുദ്ധനും സുചർഹനുമായവനെ നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടുകൂടി സത്യവിശ്വാസം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ അജഗണത്തെ മേയിക്കുന്നതിനുള്ള അനുഗ്രഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകണമേ അന്ധകാരത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവർക്ക് ഇദ്ദേഹം പ്രകാശവും അറിവില്ലാത്തവർക്ക് അധ്യാപകനും യുവാക്കൾക്കും ബാലികാ ബാലകന്മാർക്കും ഉപദേഷ്ടാവുമായിരിക്കട്ടെ ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലും കെട്ടുന്നതിനും അഴിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം കർത്താവേ ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകണമേ രോഗികൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈപ്പ് കൈവയ്പ് വഴി സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ ദൈവമഹത്വത്തിനായി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ഇദ്ദേഹം വഴി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടട്ടെ അങ്ങയുടെ സഹ ശക്തിയാൽ സഭാ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പുരോഹിതന്മാരെയും ശംശാനാമാരെയും ഹൗപുതിയാക്കനാമാരെയും കാറോയാമാരെയും ശംശാനീസകളെയും ഇദ്ദേഹം ഉളവാക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ ജനത്തെയും മേച്ചിൽത്തത്തെ ആ ജനത്തെയും ഇദ്ദേഹം ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണയിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ ദൈവഭയവും പരിശുദ്ധിയും കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം നിറയ്ക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ ഭയഭക്തിജനകമായ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ 
ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കുന്നതിനും ഉത്സാഹികളായ കാര്യസ്ഥന്മാർക്ക് അങ്ങ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രതിസമ്മാനം അങ്ങയുടെ ഏകജാന്തിൻ്റെ കൃപയാലും അനുഗ്രഹത്താലും അങ്ങിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇദ്ദേഹം അർഹനായി തീരുന്നതിന് ഉന്നതത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി കർത്താവേ ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകണമേ ഞങ്ങളങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ തിരക്കുമാരനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് എ ന്യൂ എപ്പിസ്കോപ്പോസ് ഫോർ ദ യൂണിവേഴ്സൽ കാതലിക് ചേർച്ച് The Suramarbar Parki of St. Thomas the Apostle, Melbourne, gains a new shepherd, a new bishop. The major archbishop now gives the new bishop mitre and crosier, symbolizing his role and authority, including the kingship and royal priesthood of Jesus. I will tell you about this question. നിഷ്കളങ്കതയോടെ സകല ദൈവഭയത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും മേയിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ കർത്താവ് അങ്ങയെ സ്വർഗീയ മഹത്വത്തിൻ്റെ കിരീടം അണിയിക്കട്ടെ നിഗൂഢമായ ആത്മീയ ആയുധം അങ്ങയെ ധരിപ്പിക്കുകയും നീതിയുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ അലങ്കരിക്കുകയും ദൈവീക ദാനങ്ങളും വിശുദ്ധിയുടെ സമൃദ്ധിയും കൊണ്ട് അങ്ങയെ പ്രശോഭിതനാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ കഥാവായ ദൈവം സെഹിയോനിൽ നിന്ന് അയച്ച ശക്തിയുടെ ദണ്ഡായ ഈശോ മിശിഖ അങ്ങയെയും അങ്ങ് മേയ്ക്കാനിരിക്കുന്നവരെയും നയിക്കട്ടെ മെൽബൺ സിറോ മലബാർ രൂപതയുടെ മെത്രാനടുത്ത മഹനീയ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വനന്തോട്ടത്തിൽ ജോണച്ചൻ വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും പൂർണ്ണനാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ തൻ്റെ അജഗണത്തിനെ മേയ് അജഗണങ്ങളെ മേയിക്കുന്നതിനായി അങ്ങേ തെരഞ്ഞെടുത്ത മിഷിഹ അന്ത്യം വരെ അവിടുത്തെ തിരുവിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നതിന് അങ്ങേ ശക്തനാക്കട്ടെ നോ ദ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കോൺസിൽ പ്രിൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ബിഷപ്പ്സ് പ്രസൻറ്റ് ടുഡേ എക്സ്റ്റൻഡ് ഗ്രീറ്റിങ്സ് ടു ദ ന്യൂ ബിഷപ്പ് വാംലി വെൽക്കമിങ് ഹിം ഇൻ ടു ദ കോളേജ് ഓഫ് ബിഷപ്സ് this act symbolizes the apostolic fellowship and brotherhood shared among the bishops emphasizing their unity and support for one another in their episcopal ministry
Now we joyfully continue with the Holy Kurbana, the sum and summit of our worship and spiritual nourishment. Let us all please stand. ഞങ്ങളുടെ <laughs> <laughs> എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര നിങ്ങളിരുന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുവിൻ പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന കർത്താവെ സീനായ ഉടമ്പടി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിന്റെ മൂന്നാം മാസം ഒന്നാം ദിവസം ഇസ്രായേൽക്കാർ സീനായ് മരുഭൂമിയിലെത്തി അവർ റഫീദീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് 
സീനായ് മരുഭൂമിയിൽ പ്രവേശിച്ച് മലയുടെ മുൻവശത്ത് പാളയം അടിച്ചു മോശ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു കർത്താവ് മലയിൽ നിന്ന് അവനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു യാക്കോബിൻ്റെ ഭവനത്തോട് നീ പറയുക ഇസ്രായേലിനെ അറിയിക്കുക ഈജിപ്തുകാരോട് ഞാൻ ചെയ്തതെന്തെന്നും കഴുകന്മാരുടെ ചിറകുകളിൽ സംവഹിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും എൻ്റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ജനങ്ങളിലും വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കും കാരണം ഭൂമി മുഴുവൻ എൻ്റേതാണ് നിങ്ങളെനിക്ക് പുരോഹിത രാജ്യവും വിശുദ്ധ ജനവുമായിരിക്കും ഇവയാണ് ഇസ്രായേൽക്കാരോട് നീ പറയേണ്ട വാക്കുകൾ മോശ ചെന്ന് ജനത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ വിളിച്ച് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരെ അറിയിച്ചു ജനം ഏക സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളാം ജനത്തിന് മറുപടി മോശ കർത്താവിനെ അറിയിച്ചു കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജനം കേൾക്കുന്നതിനും അവർ നിന്നെ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഇതാ ഞാൻ ഒരു കനത്ത മേഘത്തിൽ നിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു മോശ ജനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കർത്താവിനെ അറിയിച്ചു
ഹല്ലേലുയ ഹല്ലേലുയ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ കൽപ്പനയുടെ മധുരസ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളിൽ ഫലമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരണത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കും എൻ്റെ സഹോദരരെ വിശുദ്ധ പൗലോ സ്ലിയ റോമക്കാർ കീഴിലെ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒമ്പത് മുതൽ പതിനാറ് വരെ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കട്ടെ തിന്മയെ ദ്വേഷിക്കുവിൻ നന്മയെ മുറുകെ പിടിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സഹോദരി തുല്യം സ്നേഹിക്കുവിൻ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ ഓരോരുത്തരും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുവിൻ തീക്ഷ്ണതയിൽ മാന്യം കൂടാതെ ആത്മാവിൽ ജ്വലിക്കുന്നവരായി കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവിൻ പ്രത്യാശയിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ ക്ലേശങ്ങളിൽ സഹനശീലരായിരിക്കുവിൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ വിശുദ്ധരെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുവിൻ അതിഥി സൽക്കാരത്തിൽ തത്പരരാകുവിൻ നിങ്ങളെ പീഡിക്കുന്നവർ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയല്ലാതെ ശപിക്കരുത് സന്തോഷിക്കുന്നവരോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കുവിൻ കരയുന്നവരോടുകൂടെ കരയുവിൻ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം യോജിപ്പോടുകൂടെ വർദ്ധിക്കുവിൻ ഔദ്യത്യം വെടിഞ്ഞ് എളിയവരുടെ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവിൻ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ നടിക്കരുത് സുശേഷം ശ്രവിക്കാം സമാധാനം ആ ദിവസങ്ങളിൽ മറിയം യുദ്ധായിലെ മലം പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് തിടുക്കത്തിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അവൾ സഖറിയായുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച് എലിസബത്തിനെ അഭിവാദനം ചെയ്തു മറിയത്തിൻ്റെ അഭിവാദനം കേട്ടപ്പോൾ എലിസബത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ ശിശു കുതിച്ചുചാടി എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി അവൾ ഉദ്ഘോഷിച്ചു നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിതയാണ് നിൻ്റെ ഉദരഫലവും അനുഗ്രഹീതം എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്തു വരുവാനുള്ള ഈ ഭാഗ്യം എനിക്കെവിടെ നിന്ന് ഇതാ നിൻ്റെ അഭിവാദന സ്വരം എൻ്റെ ചെവികളിൽ പതിച്ചപ്പോൾ ശിശു എൻ്റെ ഉദരത്തിൽ സന്തോഷത്താൽ കുതിച്ചുചാടി കർത്താവ് അരുളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി
please be seated. Now may I invite His Grace Mark College, Archbishop of Brisbane, to give the homily. Priya Suhadari Suhadaran Mari. Dear brothers and sisters, the English word bishop comes from the Greek episkopos, which has two meanings. The first is overseer, and the second is visitor, the implication being that you can't do the first, oversee, unless you do the second, visit. So John, whom we have ordained bishop, is to be a visitor. But what does that mean? The scripture we have heard helps answer the question. In the episode called The Visitation, Mary becomes a visitor. Now, in the Gospel of Luke, Mary's visit takes its place within the larger theme of God's long-awaited visitation. We say in the Benedictus, Blessed be the Lord, he has visited his people. After Jesus has restored the widow's son to life in Nain, the crowd says, God has visited his people and Jesus himself weeps over Jerusalem because it did not recognize the time of God's visitation. For Luke then, God is a visitor. For reasons not entirely clear, Mary goes to the hill country near Jerusalem to visit Elizabeth a relative of some kind whom she knows to be pregnant against all the odds. Mary, it seems, travels alone, though that, though that would have been dangerous, very dangerous for a young woman. And the long journey south would have been difficult, especially if Mary herself were pregnant. When she arrives at the house of Zechariah, Mary is overtaken by the Holy Spirit for a second time. The angel Gabriel has said, had said to her that she would be overshadowed by the Holy Spirit in order to conceive the royal Messiah. And so she is in a kind of proto-Pentecost. Now the same Spirit comes upon Elizabeth who utters first a loud cry and then a prophetic word. She greets Mary as the mother of my Lord, a title reserved for the mother of the king, the queen mother, who was the most powerful woman in the realm when the king had many wives, but only one mother. Elizabeth then declares Mary blessed, not because she has conceived physically, but because she has believed that the divine promise to her would be fulfilled. As the church fathers say, Mary conceives in her heart by faith before she conceives in her womb. And it's for her faith that she is declared blessed. Mary believes against all the odds. She believes that she will conceive as a virgin. Scripture presents women who, by divine intervention, conceive beyond the normal age of childbirth, but never before in the Bible do we find a virginal conception. Mary is asked to believe that something that's never happened before will now happen by the power of the Holy Spirit. And she says, fiat, let it be done to me. 
In that moment, without realizing it, Mary signs a blank check. The promise is fulfilled, but in very strange ways. She gives birth to the royal Messiah in a stable and lays him in a manger. Then in the temple she hears a prophecy that her child will be rejected and that she herself will suffer, though Gabriel had said nothing of this. Her royal child will end up on a cross as an executed outlaw. The promise itself was strange, but time and time again its fulfillment will seem much stranger. Yet Mary never ceases to speak her fiat. But in what we have heard from Scripture, she's not the only one who goes to the hill country. We also hear of Moses ascending Mount Sinai, not to meet another human being as Mary does, but now to meet God. As with Mary, the ascent is difficult, and Moses goes alone. He goes so that God may speak to him, that he may listen to God, and then speak God's word to the people who remain at the foot of the mountain. God says that a dense cloud will be the sign of the divine presence. And a little later, the book of Exodus says that Moses entered the thick darkness where God was. Moses is told to warn the people not to forget what God has done for them and to urge them to obey God's voice so that they may truly be a kingdom of priests and a holy nation. For Moses, the call is to listen to God even if he doesn't see and to pass on to the people what he has heard from God even if he doesn't fully understand. Mary and Moses, then, stand among us here this evening and speak to us of what it will mean for John, Bishop John, to be an overseer, a visitor. Both Mary and Moses make the ascent alone, though there is more to be said. Mary isn't really alone because the Spirit comes upon her, and because of the one she bears in her womb. Moses isn't really alone because he bears the people in his heart as he goes up to God. The bishop, too, is often alone, since there's a kind of solitariness in any leadership. Yet, in another sense, the bishop is never alone. He too is overshadowed by the Spirit and bears the people in his heart day and night. For Mary and Moses, the ascent is dangerous and difficult. And so too it is at times for the bishop. There can be dangers and difficulties from within the church. Seemingly insoluble problems, a spirit of worldliness, factions, grievances, betrayals, the ravages of sin in his own life and in the life of others. There can also be dangers and difficulties from outside the church, especially in a culture like this, which is seemingly indifferent or even hostile to religion. Trying to chart a course for the Syro Malabar Church in a culture so vastly different from anything in India also has its dangers and difficulties. Failing to engage local culture in an effort to preserve Syro Malabar identity is one danger. But losing the distinctiveness of Syro Malabar identity in an effort to engage local culture is another. The Syro Malabar bishop in the Antipodes has to tread a wise and sensitive middle path, and that can be difficult. Both Mary and Moses put their faith in God, even though the divine promise may seem strange or even impossible. 
Both of them say yes, but in saying yes, they sign a blank check. They don't know what they're saying yes to. Now, Bishop John may think he knows what he's saying yes to today, but he doesn't. Much will happen to him in the future that is strange and unexpected. The challenge will be for him, like Mary and Moses, to keep saying yes, even when things turn out quite differently than he expects. That kind of faith will be decisive in his ministry and mission as bishop. At the heart of that ministry and mission, there will be an experience of encounter. It will be in the first place an encounter with God's people, the kind of deep encounter we see between, a, between Mary and Elizabeth. But it will also be, as we see with Moses, an encounter with God himself, a ceaseless encounter with God which will mean entering the dense cloud and even the darkness, which you, John, as a Carmelite, will understand. Both the encounter with, John's, with God's people and with God will be for the sake of listening, listening to the deeper voice which will lead you on, John, so that you may lead others, speaking to them not your own word, but God's word, which they in turn can speak to the world as a priestly people. After this ordination, John, you will become, you have already become, an eparch. Like episkopos, the word eparch comes from Greek and means one who rules over. At times, too, you will be referred to as mar, which comes from Syriac and means Lord. Now, these are grand historic titles, but they can be dangerous. John, if you are a bishop who lords it over others, you will not be an overseer after God's own heart. There will be no divine visitation, no encounter. You will never succeed in going to the hill country, in making the ascent of Mount Carmel. Humility is the only path to the summit, the only way into the encounter. As St. Paul says to the Romans, do not be proud, but associate with the lowly. Do not claim to be wiser than you are. In the way Pope Francis has shown, seek out and favor the least. And don't think you have to know everything or have the answer to every question and the solution to every problem. Neither Mary nor Moses did, but God does. And he is found most readily among the lowly. In going up, John, you must reach down as God has done to us in his visitation. Figures from the distant past, like Mary and Moses, may seem an unlikely couple to be helping a new bishop find his way into the future. Yet that's how God chooses to speak to John and to all of us in this moment. Listening with the ears of the heart, we understand that a new bishop, and any bishop in fact, needs not only to heed the voice of Mary and Moses, but to become both of them. His name is John, and he stands in the great tradition of Thomas. But this eparch will need to be both Mary and Moses if he is truly to form God's people as a kingdom of priests and a holy nation 
born on eagles' wings to the high places where the risen Lord comes to meet them in the morning light. Amen. Namakalavarkum, Sandoshatodum, Pactiodum Kudan in the Kartave, Yangada Mel, Karanun Daganame, and Abek Shigam. Ida Yang Kartavana Dasi in the Pretty Territunda, Devi Thitanapurna Mesmer Picha, Pasanika Marete Pole, Deva Thirmans Navidera, Ijivikuan, and Igrekanam and the Yangla Beshikina. Kartavil in the Gata Vajanam, Vishusikim, Kurdetils, some great Dianikim, Cheda, Persita Kanigamarit and the Mother Gil Jivikuan, Sahaikanam and the Yangala Bekshikunu. Kana la Kalyana Vail, Deva Mautam Bulipatam, Varurikia, Pashanigamarit and Madru Sigriche, Anidranji with the Sajin Lil, Matuluk, Devika Sanidu and Fuva Vedi Makan. Any Greek and among the young of Beshikina Adimada Vaya Hawaii Day, and Serena Kedamur Lamundai Shabam, Nikunadina, and Serena Mari, Reksha Gramatil Sahiricha, Persita Ganya Marete Pole, Yangalum Rexiodum, Pratia Shodum Gode, Ubagaranangalai Tiruan, and Greek and among the young of Beshikino. We shared a suffer Maru in the Talavanaya, Nana Pasha Pidava, Ma Francis Papayim, Nana Safada Pidavan Talavanam Maya, Mayor Archbishop, Mar George Matrapolitaim, Nana Pidav Rubadishna Maya, Mar John Matranim, Matella Matramarim, Almi and Nanmal Nagi and Igrekamana, Nangla Beshikina. Ninda Shandim Samadhanam, Yang Lil Varda Pikim, Chayanamana, Yangala Bekshikinu. Namkalarka Name Namartri, Pidanam Putram Prastama and Samar Pikam. Katawa Devume. Parishuta Nyamaritana Trinala Kushik and Yangala Pratanal Karana Uram Swigiriganame. Tirikhida Tina Samburnamai Samar Pikuanum Bishutil Valaruan and Yangle and a Greek in a me Jividan Ditil Mahatulik Praveshikuanum Parishutam Eodapum Sorgabagim and Puikuan and Yangal Kadeagate Serratin name Nadha and Nikim. Anugrahi the Yagunu
ಮದನು ಮಧು ಪೋಲಾತ್ಮಜನ ದಿವ್ಯ ರೋಹಾಯ್ಕಿಂ ಸ್ತುತಿ ಮರಿಚರೇ ಜೀವಿಕ್ಕಿದರೇ ವಿಧಿಕುವಾನ್ ಅವಳನ್ನ ವೇಂಡವರು ಆಡಿಕಿನ್ನ 
സഹനത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ സ്തുതികൾ ആലപിക്കുവാൻ എന്നെ ശക്തനാക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ പാത്ര ആർക്കിസുമാരും മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ്മാരും മെത്രാപോലിതമാരും മെത്രാന്മാരുമായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ ശുശ്രൂഷകൾ എന്നിവരുടെയും ബ്രഹ്മചാരികളുടെയും കന്നികളുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ പുത്രീപുത്രന്മാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്നിവരുടെയും ഓർമ്മ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ മിഷായുടെ സ്നേഹിതരും വിശ്വാസികളുമായ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളെയും സത്യവിശ്വാസത്തോടെ മരിച്ച് ഈ ലോകത്തു നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും അനുസ്മരിക്കുവിൻ മിഷായുടെ കൃപയാൽ ഈ വലിയ നമുക്ക് സഹായത്തിനും രക്ഷിക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ ആശ്രദിക്കണമേ സഹോദരരെ കുർബാന എന്റെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകുവാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ച സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാന്ന് ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകരാവുവാൻ എളിയവരും പാവികളുമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ കാരുണ്യാതിരേഖത്താൽ യോഗ്യരാക്കി അങ്ങ് നൽകി ഈ ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ പരിക്രമം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങടി ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ സഹോദരരെ മിഷയുടെ സ്നേഹത്തിന് സമാധാനം നൽകുവേൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ കൃതം നന്ദി പറയുകയും അടുത്ത് വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം നിന്ന് ഇവിടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിക്കുവേൻ പഫതി ജനവരസങ്ങൾ കൂത്താശ്ചരിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠൻ തന്നെ മാധ്യസ്ഥം വഴി സമാധാന സമൃദ്ധമാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സുഹൃത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിശബ്ദരായി ഏകാഗ്രതയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ
അങ്ങയുടെ മഹത്വമേറെ ത്രിത്വത്തിന്റെ ആരാധ്യമായ നാമം എല്ലാ ധനങ്ങളിലും സ്തുതിയും എല്ലാ നാവുകളിലും കൃതജ്ഞതയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും പുകഴ്ചയും അർഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നാലങ്ങലോത്തെയും അവരുടെ സകലത്തെയും കനിവോടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യവംശത്തോട് അളവറ്റ കൃപ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വർഗവാസികളുടെ ആയിരങ്ങളും മാലാഘമാരുടെ പതിനായിരങ്ങളും മഹോനായി അങ്ങയെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു അഗ്നിമയന്മാരും അരൂപികളുമായ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു പരിശുദ്ധരും അരൂപികളുമായ ക്രോവ്യന്മാരും സ്രാപ്യന്മാരും ചേർന്ന് നാഥനായ അങ്ങേക്ക് അവർ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു ീതങ്ങൾ പാടുന്നു സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു ശ്രുതിക്കണമേ എന്റെ സഹോദരെ കുർബാന എന്റെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകുവാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ നീക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അവിടത്തെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും പ്രത്യാശാപൂർണ്ണാത്തിരിക്കുന്ന ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടിയും അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിൽ അവിടുന്ന് സമൃദ്ധനാവുകയും ചെയ്യട്ടെ കൃതാവായ ദൈവമേ ഈ സ്വർഗീയ ഇണങ്ങളോടുകൂടി അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രം ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ എളിയവരും ബലഹീനരും ആകുലരുമായ ദാസർ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ സ്മാരകമായ രഹസ്യം തിരുസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു കൃതാവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ പ്രിയവത്ര ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു താനേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധ്യനായ പിതാവേ അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു ഇത് പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന 
എന്റെ ശരീരമാകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ അപ്രകാരം തന്നെ കാസ്യമെടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്കു വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ കർത്താവെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ദേവി ജീവന് ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും അധപതിച്ചു പോയി ഞങ്ങളെ സമുദ്ധരിക്കുകയും മൃതരായി ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പാപികളായി ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി ശത്രുക്കളെ പരാജിതരാക്കി ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതിയെ നിന്റെ സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹത്വമണിയിക്കുകയും ചെയ്തു നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ കർത്താവേ ശക്തനായ ദൈവമേ സാർവത്രിക സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് മെത്ര പുലിത്തായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ പിതാവും രൂപതാധ്യക്ഷനുമായ മാർ ജോൺ മെത്രാനും മറ്റ് മേലധ്യക്ഷന്മാർക്കും പുരോഹിതന്മാർ ശംശാനമാർ സമർപ്പിതരാൽമായ പ്രേക്ഷിതർ ഭരണകർത്താക്കൾ മേലധികാരികൾ എന്നിവർക്കും വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ മുഴുവനും വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സ്ലിഹന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും വന്ധകരുടെയും ബഹുമാനത്തിനും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രീതിജനകമായ വിധം വർത്തിച്ച നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കും വേണ്ടി ഈ കൃപാന സ്വീകരിക്കേണമേതരും ദുഃഖിതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളും ആകുലരുമായ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മരിച്ചവർക്കും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെ പ്രത്യാശുറം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ജനത്തിനും അയോഗ്യനായ എനിക്കും വേണ്ടി ഈ കൃപാന സ്വീകരിക്കണമേ കഥാവായ ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർമ്മലവും വിശുദ്ധമായ രൂപയെടുത്തിന്മേൽ അങ്ങയുടെ അഭിഷേക്തിൻ്റെ ശരീരം നർപ്പിക്കുന്നു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ അങ്ങ് മാത്രം ധാർത്ത പിതാവായ ദൈവമെന്നും അങ്ങയുടെ പ്രിയപത്രനായ ഈശോമിസിഹായ അങ്ങ് അയച്ചു എന്നും ഭൂവാസിയുള്ള ആ ഒരു മറിയട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവമായ മിസിഹാവെന്ന് ജീവദായകമായ സുവിശേഷം വഴി വിശുദ്ധ മാമോദീസാടെ സജീവവും ജീവദായകം അടയാളത്താൽ മുദ്രിതരും പരിശുദ്ധ തൊലിയാ സഭയുടെ സന്താനങ്ങളുമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള നൈർമല്യവും വിശുദ്ധിയും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നെല്ലാ മനുഷ്യമറിയട്ടെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നാഥനും രക്ഷകനുമായ ശമിസിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും മഹനയവും ഭയവ്യക്തനകവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവും ആരസത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായി ആദരപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ കർത്താവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ നിന്റെ ദാസരുടെ കുർബാനയിൽ അവിടെ നിന്ന് ആവശിച്ച് ഇതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പൗത്രിയിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഘടങ്ങളുടെ പൂർത്തിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചടി ഉറപ്പുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കും നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമാജീവത്തിനും കാരണമാകട്ടെ കർത്താവായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ള മഹനീയും വിസ്മയവുമായ രക്ഷാവതയെ കുറിച്ച് അങ്ങേ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തിൻ്റെ അമൂല്യരക്തത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ 
സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ായിടും നിന്റെ നാമത്തിൻ ആദരാൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കും സ്തോത്രവും സ്തുതി കീർത്തനങ്ങളും ഇന്നുമേ പോഴുമെന്നേക്കും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാകുന്നു ഞങ്ങൾ തീർത്ഥമായി യോഗ്യരാകുന്നു എങ്കിലും സുദൃഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികുമാരേശങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ കാരണം ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് വിശ്വമിശിഹായ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയും നാഥനായ നിനക്ക് ആരാധനയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സജീവവും ജീവദായകവുമായി എപ്പം സ്വർഗം നിറങ്ങിയതും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല പ്രത്യേക പാവമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു ിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അമൂല്യമായ ശരീര രക്തമുള്ള രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയാദോടെ സമീപിക്കാം അനുതാപത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാർന്ന ക്ഷണത്തോടെ അവരന്നും പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടും പാവനെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടും സഹോദരർ ചെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് സ്ഥലത്തിരുനാഥന ദൈവത്തോട് കൃപയും പാമോചനം യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം ഭിന്നതകളും കലഹങ്ങളും വെടിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി ശുദ്ധീകരിക്കാം ശത്രുദൈവം വിദേശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ വിമുക്തമാക്കാം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൗത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം യോജിപ്പോടും ഐക്യത്തോടും കൂടെ ദൈവരസങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാം കർത്താവേ ഇവ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളുടെ ഉയർപ്പിനും 
ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കും കാരണമാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും കാരണവർ ക്ഷമിക്കണമേ മഹോന ദൈവമായ അങ്ങേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ സകല വിശുദ്ധരോടും ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ അധരങ്ങളെ പൗത്രിയിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ കഥാവായ ദൈവമേ കാരണിയൂർ അങ്ങയാൾക്ക് നൽകിയ മനോവിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ എപ്പോൾ നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടും പ്രസന്നവദനരും നിഷ്കളങ്കരുമായി വ്യാപരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നുയർന്ന് അങ്ങേ വിളിച്ച് പ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാം പുരിതമാണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ കർത്താവേ ശക്തനായ സർവേശ്വര നല്ലവനായ ദൈവമേ കൃപാപുണനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ കാരണി ഞങ്ങൾ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുതേ ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നും അവൻ്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും രാജ്യവും ശക്തിയും പ്രാബല്യവും അധികാരവും അങ്ങയുടേതാവുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ വിശുദ്ധ ഉർബാന വിശുദ്ധേന തുളവാകുന്നു ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ പ്രകൃതിക്കുവേൻ now it is the time for holy communion only the bishops may come forward to receive holy communion from the altar holy communion will be distributed to the priests in their own seats and for the faithful designated priests accompanied by volunteers will bring holy communion to their located locations there will be 12 spots where communion will be distributed and volunteers will guide you please be seated
മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയ മിഷിഹായെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചതിൽ ശരീരവും പാനം ചെയ്തതിൽ രക്തവും ഞങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷാനുമതിക്ക് കാരണമാകാതെ കടങ്ങളുടെ പ്രതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തുഷ്ടി നിദാനമാകട്ടെ സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും ആമേൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരത്താൽ സ്തുത്തുരഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവിതായകവും ദൈവീകവുമായ രഹസ്യങ്ങളെ സമീപിച്ച് ഇവയിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ ജോഗ്രാഫിക്കപ്പെട്ട നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇവയുടെ ദാതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ മിഷിഹായുടെ മാതാവാകുവാൻ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രന്റെ പെസഹാരകസ്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായി പങ്കുചേർന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പോലെ മിഷികാരകസ്യത്തിന്റെ ആഘോഷമായി കുർബാനയിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കിയതിന് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായിക്കും മൂല്യമായ ശരീര രക്തങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഈ ദൈവരഹസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ഉയർപ്പിൻ്റെ മഹത്വത്തിനർഹമാകട്ടെ അവർണനീയമായ ദാനത്തെ പ്രതി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും
we are now entering into the installation ceremony the newly consecrated bishop john will now be installed as the head of the ceremony bar the parkey of st thomas the apostle melbourne the major archbishop will lead bishop john to his seat of authority the cathedra symbolizing his role and responsibility as a bishop bishop john will then pray for god's grace to fulfill the mission entrusted to him namaku prarthikam samadhanam namodu kude njangalude deivamaya kartave angeyude idasanil krupavaram choriyaname ഞങ്ങളുടെ ആ ജനങ്ങൾ ശ്രമിച്ച് ദേഹത്തെ പൂർണ്ണനാക്കണമേ അങ്ങയുടെ കൃപയാലും കാരുണ്യത്താലും ദേഹത്തിന് ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ജഗണത്തെ മേയിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി ദേഹത്തിന് നൽകുമാ ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ പിതാവും പുത്തണ്ണും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തിക്കട്ടെ ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടും കൂടി എപ്പോഴും നമ്മോടു കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഭയഭക്തി ജനകവും ഉന്നതവുമായ ഈ ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ദുർബലമായ എൻ്റെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും നല്ലവനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ കാരുണ്യവാനും ദയാനിധിയുമായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ അവാച്യമായ അങ്ങയുടെ നന്മയാൽ തിരുസഭയിൽ ദൈവിക ദാനങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥനായി എന്നെ അങ്ങ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് ആധ്യാത്മിക ശുശ്രൂഷയുടെ നാണയങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നൽകാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ കർത്താവെ സഭാ ശുശ്രൂഷയുടെ കയ്പ് വഴി കയ്പ്പ് വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സൈവിക പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അങ്ങയുടെ ഈ ദാസൻ മെൽബോൺ സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെ മെത്രാനായി അങ്ങയുടെ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കാനും വിശുദ്ധീകരിക്കാനും നയിക്കുവാനും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 
ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാപുരം ഇദ്ദേഹത്തിന് മേലിറങ്ങി വന്ന അങ്ങയുടെ ഏകജാതൻ്റെ കരുണയാലും അനുഗ്രഹത്താലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ നിർവഹണത്തിന് ഇദ്ദേഹം പൂർണ്ണനാകട്ടെ അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ പ്രിയസുധനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും ആരാധനയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും പ്രിയ സഹോദരനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൂടെ എത്തി കാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തോട് അനുഗ്രഹം യാചിക്കുവിൻ മെൽബൺ സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെ മെത്രാനായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന മാർജോൺ പനന്തോട്ടത്തിൽ മെത്രാനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ സഭാ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ പദവികൾ നൽകുകയും പൂർണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിശയായിട്ട് കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സം സംസർഗവും അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനമെന്ന ദാനത്തിൽ അങ്ങേ സ്ഥിരീകരിക്കട്ടെ ഈ ദാനം ഇശുഹായുടെ ഭയഭക്തിജനകമായ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ പ്രസന്ന പതനായിരിക്കുന്നതിനും ഉത്സാഹത്തോടെ ഇടയനെടുത്ത ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നതിനും പ്രധാന ഇടയനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വംശികായെ എതിരേൽക്കുന്നതിനും കാരണമാകട്ടെ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ ദാസൻ്റെ ശിരസിൽ രക്ഷയുടെ കിരീടം അണിയിക്കണമേ അങ്ങയുടെ വചനം പ്രഘോഷിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകണമേ അങ്ങയുടെ ദാസൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വീകരിക്കണമേ അങ്ങയുടെ സഭയെ വിശ്വസതാപൂർവ്വം ഭരിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ ജനത്തെ ശ്രദ്ധയോടെ നയിക്കുന്നതിനും രോഗികളെ പ്രാർത്ഥനയാൽ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും വഴിതെറ്റിപ്പോയവരെ നേർവഴിയിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നതിനും എല്ലാവരെയും സത്യപ്രബോധനത്തിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിനും അവരെ വിശുദ്ധിയിലും ദൈവസ്നേഹത്തിലും പരസ്നേഹത്തിലും നിലനിർത്തുന്നതിനും ഈ ദാസൻ ശക്തനാകട്ടെ അങ്ങനെ വിശ്വസ്തരായ കാര്യസ്ഥന്മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമ്മാനത്തിന് അർഹനാകാൻ അങ്ങയുടെ ഏകജാതൻ്റെ കൃപയാലും അനുഗ്രഹത്താലും ഈ ദാസനിടയാകട്ടെ അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും ആരാധനയും കൃതജ്ഞതയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും മെൽബോൺ സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെ മെത്രാൻ അടുത്ത മഹനീയ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി മാർജോൻ പണത്തോ പനന്തോട്ടത്തിൽ മെത്രാൻ വേർവിരിക്കപ്പെടുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും പൂർണ്ണനാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ കർത്താവ് തൻ്റെ കൃപയുടെ ദാനം അങ്ങയിൽ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ അവിടുത്തെ തിരുമനസ്സിനെ പ്രസാദിക്കുന്ന പാതയിൽ ചലിക്കുവാൻ അങ്ങയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ പരിപാലനയിൽ എളിയവനായി എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം വിശ്വസ്തയോട് നിറവേറ്റുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ അങ്ങയുടെ അരൂപിയാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കുകയും സ്ലീഹന്മാരുടെ തീഷ്ണതയോടുകൂടി അങ്ങേക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ എന്നെ ശക്തനാക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രൂപതയിലെ വൈദികണത്തോടൊപ്പം ദേവജനത്തെ വിവേകത്തോട് നയിക്കുവാൻ എന്നെ ശക്തനാക്കണമേ അവരും ഞാനും ഒരുമിച്ച് അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയുടെയും കൃതജ്ഞതയുടെയും കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതിനും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിത്യമായി അങ്ങേ പാടിപ്പ് കൊഴുത്തനമിടയാകട്ടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നേക്കും പ്ലീസ് 
now the representatives of the presbyterium of the siromanwar parki of melbourne will come forward to pledge loyalty to the new bishop of the parki after that the major archbishop council prince the new bishop and the major archiepiscopal curia chancellor proceed to sign the official documents of the episcopal ordination ceremony Sijish Pallam Kundel, the Chancellor of the Parki, to read the message of His Grace Claudio Gujarati, Prefect of the Dicastri for Eastern Churches. Message for the Episcopal Ordination and Installation of His Excellency John Panantota del CMI, Bishop of the Parki of St. Thomas the Apostle, Melbourne. 31st May 2023 Your Excellency Mar John Panantotatil Today through the invocation of the Holy Spirit and the hands of the Major Archbishop of the Sierra Malabar Church His Beatitude Cardinal George Allen Cherry you come to sharing fully in the mission handed on by the apostles of Jesus Christ leading a portion of God's people teaching sanctifying and governing them in communion with the success of Peter and the whole College of Bishops, especially the Senior of Bishops of the Syro-Malabar Church. 
your previous years of service in Australia have prepared you for this new ministry to the Parky of St. Thomas Apostle Melbourne for the Sri Malabar faithful in Australia, New Zealand, and all of Oceania. Your predecessor, Mar Bosco Putur, has worked tirelessly to secure a firm foundation in faith for the numerous immigrants from India to these lands, in a region that is both vast and far distant from the center of your church in Kerala. Thanks to His Excellency, the clergy and religious, as well as the strong family life and missionary seal for which the St. Thomas Christians are renowned. Their park is vibrant despite the challenges of an increasingly secularized world. May the Heavenly Father provide you with the wisdom, courage, charity that befit a faithful servant of Christ so that you may continue to build up the church in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God. To his beatitude, Cardinal Alan Cherry, and to the bishops, priests, consecrated persons, and lay faithful participating in this solemn celebration, I express my fraternal affection. I extend my heartfelt gratitude to the local Roman Catholic bishops for their support to the Eastern Catholics. The mind of the Roman pontiff, when establishing a eparchy outside the traditional territories of the respective Eastern churches, is to assist the faithful to grow in their sense of identification with their unique heritage as an intrinsic part of the call of the Lord Jesus, aware of their equal dignity with other sui juris churches of East and West. The universal church cannot afford the loss of the presence, inheritance, witness, and above all, faith of the Christian East. May Almighty God reward your generosity in this regard. Upon all of you, through the intercession of the Holy Mother of God and the prayers of St. Thomas the Apostles, I implore every heavenly blessing. Archbishop Claudia Gujarati, Prefect, Dicastry for the Eastern Churches. Thank you, Father Sidish. Now may I invite Bishop John Pananthotatil to share a few words of gratitude. Looking at what has happened to me today and seeing all of you gathered here, I can only say like King David, who am I God and what is my house that you may have brought me to this point? This question will remain in my mind for a long time and maybe forever. And I can only be consoled by the promise of God to St. Paul. My grace is sufficient for you. I give thanks to my loving God who has qualified me to share in the inheritance of the saints in light. In spite of my unworthiness, God has called me to the office of bishop and God alone knows why he chose me among all these excellent and holy priests. It is with filial respects that I address words of gratitude to our Holy Father, Pope Francis, who appointed me to the office of bishop. 
let me express my profound gratitude to our major archbishop george cardinal allen cherry the father and the head of our church who ordained me as the bishop of sierra malaba eparchy of melbourne in spite of his busy schedule he is with us today this shows his great love not only for me but also for the people of our eparchy and for the church in australia i wish to thank in a very special way to archbishop most reverend charles barwo the apostolic nuncio to australia for your loving presence and blessings i address myself with profound gratitude to your grace mark coldridge the archbishop of brisbane for the excellent homily you delivered today i gratefully remember the concelebrants mar remigius and mar bosco and all the archbishops and bishops who traveled from india europe the usa and different parts of australia thank you so much for your praise support and blessings i warmly salute all the representatives of christian churches and associations your presence is a eloquent testimony to the universality of the catholic faith and to the effective and affective collegiality thank you all as we bid farewell to our beloved bishop bosco putu i would like to express my sincere appreciation for his hard work and dedication to our community during his tenure of 9 years we will truly miss his leadership and guidance but we are grateful for the lasting legacy that he has left behind and we wish him all the very best in his future endeavors <clears throat> i'm sincerely thankful to my cmi family for providing me with a nurturing environment to grow spiritually and personally my heartfelt appreciation goes to all my superiors especially father josi our vicar general father biju and father abraham our provincials counselors and all my brother priests who are present here my special thanks goes to liliana ambrosio state minister for energy environment climate change and solar houses bronwyn halfpenny member of parliament and matthew cashin ceo of cdf melbourne i wish to commend you in a very special way because your active participation at this ceremony shows the good relationship with that exists between the church and the state while the church relies on you for civil protection you can rely on the prayers of the church for guidance in your work and you can be sure that we shall continue to pray unceasingly for peace in our beloved nation australia i extend my sincere thanks to father francis vicar general for the cities chancellor johnson finance officer and my fellow priests serving our eparchy for their amazing cooperation and support my thanks to father abraham kavil peredatil chancellor of sierra malabar curia i sincerely thank various committees 
work day and night to make this ceremony blessed and beautiful under the leadership of Mr. Joby Philip, Pastoral Council Secretary. It's a time to thank my departed beloved parents, family members, relatives and friends, especially our loving friends from Ashley Parish for your support from the time I was ordained as a priest until today. Thank you for everything. Finally, I remember with gratitude my loving brothers and sisters of our eparchy. Now, I am one with you, all of you. We shall join our hands together and continue our spiritual journey. Let's give a good round of applause to our <laughs> choir team, our singers, for your wonderful, wonderful melodious and heavenly voice. We really appreciate Father Joyce and team. And Yellavarkum, Ivida Vandrikina, Yellavarkum, and the Ningali Vida Kastapata, Ellavade Mukamendi or Melund. Vatavakil, Avrila Nanio de Orkuno, Ningal Kuendi Pratikino. May God bless us, and may His name be praised now and forever. Amen. Now the Imagine Archbishop gives a present to Mar John Penam Thotapi. Every new beginning comes from an end. We welcome our new bishop. We are bidding farewell to our current bishop, Bishop Bosco Potur. We are moving on to the farewell ceremony of our dear bishop, Bishop Bosco Potur. Over the last nine years, Bishop Bosco has been an outstanding spiritual leader who led us from the front. In our highs and lows, happiness and share, sorrows, he was always with us. Thank you, Bosco Pidave, for always being there for us, inspiring us with your energy, showering us with your love and prayers. We are grateful to you for build, building this eparchy, a home away from home, a safe space for us to grow spiritually and a place to celebrate and embrace our own Zero Malabar traditions. Now, I invite Mrs. Elsie Joy and Mr. Jean Talapalil to present a memento as an expression of our love and gratitude to our beloved Bishop.
ഒരു ഉപദേ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഫ്രം ആൻ അറ്റ്മോസ് ഗ്രൗണ്ട് ഹി ബിൽഡ് ദിസ് എ പാർക്കി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി വി ആർ എക്സ്പ്രസിങ് അവർ സെൻസ് യുവർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒത്തിരി നന്ദി പിതാവേ now we are moving on to the release of the commemorative booklet raya tawa it's a syriac word which means the good shepherd this tribute expresses our deep appreciation crafted with love and respect to honor of a bishop bosco's enduring ministry it gives me immense pleasure to invite most reverend timothy costello archbishop of perth and the president of australian catholic bishops conference for officiating the release of the souvenir booklet i invite monsignor francis colincheri the vicar general of our eparchy and gavin george the souvenir committee convener to present the booklet many people <coughs> pardon me have spoken tonight even just a few moments ago about the wonderful contribution of bishop bosco uh, over the last 9 years and i've been invited just to say a few words and i promise you that it will be quite a relatively few words most of you would be aware that our holy father pope francis is inviting the whole catholic family right across the world to walk together on a journey towards what he calls a more synodal church and on that journey he reminds us often when he speaks about this that it will be in our diversity that we find our unity he doesn't seek a church that has a bland uniformity but a rich diversity and tonight we're celebrating the fact that for the last 9 years bishop bosco has worked tirelessly and courageously and creatively to ensure that the richness of the Syro Syro Malabar spirituality and liturgical tradition and customs becomes more and more a part of the life of the church here in Australia so on behalf certainly of the bishops of Australia but I'm quite sure on behalf of all of you I wanted to express our gratitude to bishop Bosco for ensuring that the richness of this part of the catholic family remains such a strong part of our life here in australia so bishop bosco thank you so much thank you so much archbishop for that touching words now may i invite our beloved bishop bosco putur to share few words of gratitude these things are uh, reminding that it is a times to say goodbye but still i am a member of the parkey of uh, st thomas the apostle siro malabar melbourne until my death eucharistia the greek word means thanksgiving today after the episcopal ordination of father john our bishop we celebrated holy kurbana thanking god for all his blessings including his gift in the person of bishop john prayers of the holy kurbana repeatedly resonate with our sincere attitude of gratitude lord we can never thank you enough for the great blessings you have showered upon us yes that is the attitude of our gratitude especially 
today. Dear friends, Pope Francis often reminds us that in the family, three words are to be used. I want to repeat these three words. Please, thank you, and sorry. Three essential words, along with the Pope Francis, I now realize that with these three words and attitudes, our Epaki would experience greater peace, joy, and harmony. However late I am, now I say I'm sorry and thank you. I thank God for his blessings throughout my life, especially during the last nine years as the first bishop of our Paki. I thank the priests who have uh, served and continue to serve our Paki, especially Monsignor Francis Colancheri, our Vicar General, and all the lay sisters and brothers who through their offices departments and associations work hard to minister the people of God of this Epaki. Along with uh, Bishop John, our dear new bishop, I thank the Holy Synod of the Syria Malabar Church, the Dicastery for the Eastern Churches, and especially our major archbishop for his gracious presence and participation and its inspiring message today to our Epaki. My sincere appreciation goes to Most Reverend Charles Balbo, the Pastoral Gnuncio, who represents Holy Father Pope Francis. Your Grace, please convey our filial love and obedience to His Holiness. My thanks go to Most Reverend Mark Aldrich, Archbishop of Brisbane, a long-standing friend of our Paki, for his inspiring homily today. I take the occasion to thank the Australian Catholic Bishops' Conference, the New Zealand Catholic Bishops' Conference, and Bishops' Conferences of the whole Oceania region, and the Apostolic Nuncios of the region for their whole support to our Epaki. Many bishops of Australia, including Most Reverend Timothy Costello, the president of the conference, are present here. With great appreciation, I recall the presence and participation of the several Syro Malabar bishops and priests especially you have served and now serve our Epaki and the lay people, including benefactors, have taken great efforts to be present in this divine liturgy. My sincere thanks go to Most Reverend Philip Ferrier, the Anglican Archbishop of Melbourne. Could you stand up, please, Most Reverend? Thank you, thank you. And all the representatives of the Christian churches, associations, for their gracious presence and participation because Archbishop Philip, your presence symbolizes the ecumenical brotherhood of our churches. Also, my gratitude extends to the benefactors of our Paki and to all the socio-political leaders with whom I had the privilege to interact during my office as the bishop here. Borrowing St. Paul's introductory words to the letter to the Romans, now I, as a bishop emeritus, wish grace and peace from God, our Father, and our Lord Jesus Christ, 
to all God's beloved in our epaki who are called to be saints. Finally, I conclude recalling a few lines from a Malayalam Christian devotional song. Navil Enisho then Namam Kadil Enisho then Nadam Kanil Isho then Rubam Ninchil Isho San Sneham Manasuni Ray. Nanni matram navil enni shodan namam kadil enni shodan nadam kannil ishodan rubam ninjil ishodan sneham manasuni ray which means name of Jesus on my tongue, words of Jesus in my ears, face of Jesus in my eyes, love of Jesus in my heart, and I am filled with immense gratitude to all of you. Isho Mishihaike, Stuti Aayirikite. Thank you so much, Bishop. Now, I kindly request Petitude Cardinal Marjor Chalanjiri to present a gift to our Bishop Bosco Putul. Namada Nanida Suchaga Baita, Namakarinate in Naluru Kayadi Urka. Thank you. can expect better songs in the future. Uh, <laughs> what I give now as a present is a smaller icon of the same Good Shepherd. everyone please be seated <laughs> now I invite Joby Philip pastoral council secretary to deliver the vote of thanks dear beloved bishops praise brothers and sisters in Christ. It is with great joy and honor that we gathered here today and witnessed the Episcopal ordination and installation of Mark John Panandotatil as our second bishop. This is truly a momentous occasion for our epaki and we are blessed to be part of it. Dear Bishop John, as you begin this new chapter in your pastoral ministry, we welcome you with open arms and we pledge our support to you as our bishop. We pray God continue to give you the grace to lead the Sira Malabar faithful in Oceania with love and compassion. On behalf of all gathered here today, I express our gratitude to his beatitude, George Cardinal Alan Cherry, the head of Sira Malabar Church, for blessing this occasion as our principal celebrant. 
Thank you, dear Beatitude. I take this moment to thank His Excellency, Apostolic Nuncio, Most Reverend Charles Balvo, Most Reverend Timothy Costello, the President of the Australian Bishops' Conference, for blessing this occasion. Thank you. Most Reverend Mark Coleridge, that was an inspiring and moving homily. Thank you. This sacred ceremony is blessed with the presence of archbishops and bishops from Australian churches and from Syro Malabar Church. Thank you, every one of you, for taking time and being with us today. We thank all the priests, religious, seminarians, government ministers, and all other leaders from the socio-political spectrum, other dignitaries, and to all my fellow brothers and sisters for blessing this occasion. Thank you. Thank you so much to the choir for your beautiful singing. I thank Monsignor Francis Colangieri, the Apache Curia, ACBC Media, Shalom, C News, and all our volunteers for your enthusiasm and hard work for making this event possible. Thank you. As we celebrate this joyous occasion, we cannot help but feel a tinge of sadness as we bid fond farewell to our beloved Bishop Bosco. His tenure as bishop has been marked by his unyielding dedication to the church, compassionate nature, unwavering faith. He has been a shining example to us all, and his departure will be keenly felt. In 2014, I met Bishop Bosco for a meeting in his office. While going for this first ever visit, I was expecting a very formal meeting. To my astonishment, here comes Bishop Bosco opening to the door to the calling bell with a warm smile of a father and inviting me to the tea room and made a delicious coffee for me. That was an inspiring display of simplicity and an example of servant leadership. This remarkable act left a lasting impression highlighting Bishop Bosco's exceptional qualities as a leader who leads by serving others with humility and kindness. <laughs> Bishop Bosco's genuine warmth and willingness to personally serve reflects his dedication to making others feel valued and appreciated. Through his ministry in Oceania, Bishop Bosco taught us the importance of person-centered care, love, compassion, and selfless service to continue spreading God's love and message of hope to all we encounter. I witnessed Bishop Bosco's leadership style on many occasions. I'm amazed by his skill in easily opening up conversations with the people of all ages one minute he would be speaking to a young person in English about their personal interests. The next minute he would be speaking to an adult in Malayalam about the spiritual life. Dear Bosco Pidave, your tireless efforts in providing guidance, comfort, and support to those in need are truly remarkable. We are blessed to have you as our spiritual leader for, for the last nine years. As we move forward, let us remember the lessons that Bishop Bosco has taught us. Let us continue to embody the values of love, compassion, and service that he has instilled in us. Thank you for all you did. Thank you for your unwavering commitment to, commitment to God's work that guided us on our faith journey. May God bless you abundantly, and may he continue to strengthen you to fulfill your missionary seal 
in the Odisha state of India. On behalf of all gathered here today, I offer our prayers. Dear Pidave, you will be deeply missed. Let us give a well-deserved appreciation to Bishop Bosco. Now, can I invite everyone to stand, to give a standing ovation to Bishop Bosco for his dedicated life to Catholic Church. <laughs> Thank you. Now we have a photo session. Before we take photo with the entire congregation gathered here today, may I request all the bishops to come forward for the photo session. <laughs> 